Hello friends, welcome to this video. For those who don't know me, my name is Diptesh. I am the founder of AD Foundation. I am not your professor, I am your friend. In this video, I am going to discuss about how to study for your MSBT semester examination. I also completed my diploma in computer engineering and I have secured 94%. Okay, in my last semester and the aggregate was 92 percentage so i was busy with my project work in the fifth semester so i secured 91 percent in the fifth semester and 94 percentage in my last semester and the aggregate was 92 percentage so those who are in third year i will tell you how to focus on your project also and your academic also so both must be go smoothly so what i'm going to tell in this video is suitable for first year students second year students and third year students okay i have completed my diploma i know how to study i had seen the tricks i have seen the tips i have noticed something what msbt does and i am going to tell you everything in that so stay tuned in this video okay let's see how to download the msbt syllabus copy so search msbt in your google web browser okay and then go to this website msbt case scheme Okay, this okay means econtent.msbt.h.in. Go to this website and here you have to select a scheme in which scheme you are, case scheme. Okay, and you have to select a program or course. Okay, let's select. I'm going to select a diploma in artificial intelligence. Wait for the second. Every semester content are loaded. Okay, so this is the first semester syllabus. Okay, this is second semester. This is your third semester syllabus. Okay, now so if you want to download the, any uh, subject syllabus. So how many subjects are there? Six subjects are there for third semester in artificial intelligence. Okay, if you want to download this database management system, click on database management system, your syllabus copy will be downloaded. Okay, just click save, it will be downloaded. Okay, so now let's open the downloaded copy. Okay, now let's open the downloaded copy. And I will tell you here. Okay, so first of thing, you have to understand this, this teaching and learning assessment scheme, whether the subject is external or internal. Okay, if, if there is a hashtag, means this is the external subject is there. Okay, it, it is at the rate, then there is no external, it is internal subject. Okay, I have already explained this. Okay, so first you have to take care, you, you have to understand this. Okay, then you have to see all the syllabus and you have to go at the end here. Okay, you have to see the mark distribution for each chapter. Okay, so there are five units for this subject and the first unit of 12 marks, second unit of 12 marks, third unit of 18 marks. Okay, you have to check everything for your subject, for every subject. Okay, so again, I, I want to tell you that you have to go to this. Okay, suggested learning materials and book. Okay, if you have a book, then you will get a book here. Okay, so what you need to refer to is here. Database system concept and its author is Henry F. Cole. So you can refer to this book if you have to book from the book. Okay, or then the whole content is here. You have to use it. Okay, so this is a question. If they have given it, then they will write it. Okay, after that, you have to study learning website and portals. Okay, if you have to study online, then you will study where? MPTL करके एक है वेबसाइट वहाँ वहाँ से आप पढ़ सकते हो ओके तो this is all about लेकिन ये डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ओके लाइक इन डिग्री वाइज ओके तो ये डिटेल में होगा और थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है ठीक है तो आप यहाँ से वीडियोस भी आप देख सकते हो ठीक है सो ओके यू कैन रेफर इट ओके इंग्लिश में होते हैं आई हिंदी में भी हो सकते हैं आप देख लो ठीक है उसके बाद यही था ओके okay. अभी हमने देखा कि हम सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें से हमने देखा कि टीचिंग स्कीम देखी कौन सी बुक हमें रेफर करने चाहिए और कहाँ से आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए ठीक है एम पी करके एक वेबसाइट है वहाँ से आप पढ़ सकते हो ठीक है आपको टीचर्स बोलते हैं कि रजिस्टर कर लो वहाँ पर ओके उसकी एग्जामिनेशन दो आपको हेल्प करती है सो दैट आर द हाई लेवल कोर्सेज आप वो भी जाके देख सकते हो ठीक है अभी उसके बाद हम देखेंगे आपको अभी पढ़ना कैसे और क्या अगर आपने सिलेबस देखा है ठीक है आपने सिलेबस देखा होगा पाँच यूनिट होते तो हर एक पॉइंट आपको करना है हर एक पॉइंट ओके तो अगर आप मन से पढ़ रहे होगे ना तो आपको सारे कंसेप्ट सिंपल लगेंगे लेकिन आपको बस ध्यान लगा के पढ़ना है थर्टीन हार्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बस दो घंटे पढ़ो लेकिन प्रॉपरली मन लगा के पढ़ना पड़ता है ठीक है ओके और आपको टेंथ तक आदत होती है कि चलो रट्टा मारते क्वेश्चन हिस्ट्री इंग्लिश रट्टा मारते नहीं अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में आए हो तो आपको रट्टा नहीं मारना आपको समझ के कंसेप्ट पढ़ना होता है बिकॉज आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है रियल लाइफ में ठीक है टेंथ तक की हिस्ट्री आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती थी आपको बस रिमेंबर करना पड़ता था मतलब बस लिखना था जाके पेपर में लेकिन यहाँ पर आपको लिखना भी है और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके प्रोजेक्ट में थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को पता हो बिकॉज अभी उनको आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुआ होगा और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट करने के लिए आपको डेटाबेस लगेगा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा सारे कंसेप्ट जो आपने सिलेबस में सीखा है वो सबको लगेंगे तो फर्स्ट थिंग आपको कभी बाहर नहीं करना आपको बस समझ के लेना है कंसेप्ट को और एम ऐसा नहीं कहती कि जाओ जैसा बुक में है वैसा एज इट इज लिखो नहीं वो तो आपका स्कूल में था लेकिन अगर आप एजुकेशन में आए हो टेक्निकल एजुकेशन में आए हो तो आपको जो समझ में आया है वो आपको लिखना पड़ता है चाहे आपकी इंग्लिश टूटी फूटी क्यों ना हो ओके बस आपको लिखना है स्पेलिंग मिस्टेक्स 
नहीं निकालते स्पेलिंग मिस्टेक टेंथ तक क्या था स्पेलिंग मिस्टेक हुआ वन पॉइंट वन मार्क कट जीरो पॉइंट फोर मार्क होता था लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक को कोई वैल्यू नहीं होती टेक्निकल एजुकेशन में लेकिन लेकिन अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक के भी मार्क्स निकालते हैं ठीक है जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे मन से बोल रहा हूँ मैंने भी डिप्लोमा किया है मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुए थे मैं बता रहा हूँ ओके जो मैंने आइडेंटिफाई किए वो आपको बता रहा हूँ तो बच्चों को इंग्लिश से लेके थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंग्लिश नहीं समझता ठीक है लेकिन मैंने मैंने ड्राइव लिंक क्रिएट किए उसमें मैंने मराठी के नोट्स भी अपलोड किए वो भी आप जाके देख सकते हो फर्स्ट तो आप समझ गए कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे अभी सेकेंड थिंग सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको सिलेबस को लर्न uh, करना है मतलब समझना है तो कैसे अभी समझेंगे आपको जाना है या फिर कॉलेज में टीचर्स सिखाएंगे अगर वो समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है फर्स्ट थिंग आपको देखना है वो सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है या नहीं तो फर्स्ट आपको वीडियोस देखो वीडियोस से नोट्स बनाओ थोड़े जो समझ में आए वो खुद से लिखो उसके बाद आपको वही कोई वेबसाइट है क्या देखो उस वेबसाइट से नोट्स निकालो या फिर वो रेफरेंस बुक देखो या फिर टेक्स्ट बुक देखो वहाँ से और आपको जो समझा है उसको मिक्स करके एक आंसर बना लो ठीक है और वही आपको करना है ओके जो मैंने किया है मेरे डिप्लोमा में मैं आपको वही बता रहा हूँ ओके जैसे ओके तो फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ पता नहीं था मैंने सेकेंड ईयर में आके समझ आया कि ऐसा होता है वैसा होता है तो मैं खुद से नोट्स बनाने लगा ओके खुद से नोट्स बनाने के बाद मुझे फायदा होने लगा फिर एक बार नोट्स निकालने का निकालने के बाद वही एक बार सारे कंसेप्ट समझने का फिर उसके बाद एग्जाम के टाइम ही देखने का बस एक बार मैंने रीड किया तो वापस सारा रिवाइज होता था ओके तो आपको क्या करना है मैंने आपको बोला फर्स्ट आपको वीडियो देखना है वीडियो देखने के बाद खुद से लिखना है जो आपको समझ में आया है वो उसके बाद आपको कोई वेबसाइट है क्या देखने उस टॉपिक पर उस वेबसाइट से नोट्स निकालने हैं तो जो उस वेबसाइट पर है या फिर आपने जो लिखा है उसका कंबाइन करके आपको आंसर लिखना है आपके नोट्स में ओके लाइक दिस वे आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं और आप देखो कि हर एक पॉइंट के लिए डायग्राम है या नहीं ओके okay? तो डायग्राम से आप समझ सकते हो ठीक है बस डायग्राम ध्यान में रखो और डायग्राम से आपको आंसर लिखना पड़ता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट हो ओके okay? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो क्या होता है कि डायग्राम्स नहीं होते तो आपको एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है हर एक कंसेप्ट के लिए आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है ठीक है अगर आपका एक यूनिट ऐसे करके आपने कंप्लीट किया नोट्स बनाए ओके ये डन हो गया आपका ठीक है अभी डन होने के बाद आपको क्या करना है वापस एक और एक पेज लिखना है लेना है और उस पेज पर सारे आपके जो भी टाइटल्स है मतलब अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो यूनिट नंबर वन में क्या था वट इज डेटा स्ट्रक्चर तो आपको वट इज डेटा स्ट्रक्चर लिखना है उसके आंसर नहीं लिखने का बस टाइटल लिखने का डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर नेक्स्ट पॉइंट क्या था टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर उसके बाद क्या था नीड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर उसके बाद क्या था ओके ट्री डेफिनेशन ऑफ ट्री ग्रैप ओके बस आपको टाइटल लिख के आना है मतलब फर्स्ट यूनिट में जो भी है उसके सारे के टाइटल लिखने का ओके okay, और वो एक पेज पर लिखने का बस और वो पेज आपके साथ होना चाहिए जहां पर भी जाते हो होना चाहिए लेके जाओ ओके okay, उसकी पीडीएफ बना के आपके फोन में रखो और जब भी आपको टाइम मिले वो पीडीएफ ओपन करो और सारे कंसेप्ट को रिवाइज करो ठीक है बस वो आपको फोन आगे लिखने का पहले का इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर जो समझाए वो माइंड में आपको समझाना है खुद को ओके okay, वही इतना करो बस हो जाएगा मैं तो ऐसा करता हूँ ओके नॉलेज टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ा तो प्रोग्रामिंग करके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको लॉजिक बिल्ड होना पड़ता है ठीक है बस कंसेप्ट समझ के कोई फायदा नहीं ओके तो आपने कंसेप्ट समझा है तो उसका आपको एग्जांपल आना चाहिए और उसका प्रोग्राम लिखना आना चाहिए ठीक है अगर इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस को समझ के लेना नहीं उसका सेंटेक्स देखो उसका एग्जाम्पल देखो ओके वो भी आपको करना चाहिए उसका प्रोग्राम भी आना चाहिए ठीक है तो हाउ टू राइट अ क्वेश्चन ओके तो देखो अगर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आया ओके okay, तो आपको उसकी पहले डेफिनेशन लिखने की उसका कंसेप्ट लिखो उसका फिर एग्जांपल लिखो उसके बाद आपको उसका प्रोग्राम लिखना है छोटा सा करके ओके okay, और अगर डायरेक्टली प्रोग्राम आता तो आपको डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना पड़ता ठीक है तो आपको मिल जाएंगे फोर मार्क्स ठीक है जो मैंने बनाए हुए नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा वैसा ही आप बना लो ठीक है मैंने आ, मतलब कैसे मैंने हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं और उस नोट की भी मैंने वापस नोट बनाए हैं बस एक पेज पर ठीक है मतलब आपका सिलेबस होता है चार लाइन का सिलेबस होता है उस चार लाइन के मैंने फोर्टी पेजेस के नोट्स बनाता हूँ और उस फोर्टी पेजेस से मैं एक पेज पर वेरी शॉर्ट नोट बनाता हूँ वेरी शॉर्ट में बस टाइटल्स होते हैं और मैं हर रोज मैं पीडीएफ बना के रखता हूँ उस वेरी शॉर्ट नोट्स की और जब भी मुझे टाइम मिले तो वेरी शॉर्ट नोट्स के टाइटल देखता हूँ और उस टाइटल के अकॉर्डिंग में मेरे आंसर्स खुद रिवाइज कर रहा हूँ मेरे ब्रेन में ओके तो ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है सबको ठीक है तो अगर आपका बस वो वेरी शॉर्ट नोट्स आपको याद हो गए कि इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर था ये आपके रिमाइंड हो गया ओके okay, तो
ओके तो अभी थेरी का सब्जेक्ट है ओके तो समझ लो एक थेरी का सब्जेक्ट है एज्यूम कर लो कंप्यूटर नेटवर्क ओके तो कंप्यूटर नेटवर्क में थेरी होती है बहुत सारा देखना पड़ता है तो आपको कंपेयर करो उसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो और उस डायग्राम से आपको सारा आंसर लिखना है ये आपको करना है मतलब इमेजिनेशन में आप डायग्राम बना लो रियल लाइफ से इसको कनेक्ट कर लो ओके तो हो जाएगा ओके अगर आपका थेरी का क्वेश्चन है तो आपको पहले उसका डेफिनेशन लिखो उसके कंसेप्ट लिखो उसके एग्जांपल्स लिखो उसके यूज केसेस लिखो उसके एडवांटेजेस लिखो और उसके डिसएडवांटेजेस लिखो ये दो दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेज दो हर एक पॉइंट के होना चाहिए आई एम स्पीकिंग अबाउट द थेरी सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए आपको डेफिनेट अगर प्रोग्रामिंग में थेरी क्वेश्चन आया मतलब अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज इनहेरिटेंस एक्सप्लेन इट इन डिटेल राइट एनी वन कोड ऐसा आया कुछ तो क्वेश्चन आया तो आपको इनहेरिटेंस क्या है इनहेरिटेंस के डायग्राम इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स है उसमें से आपको एक टाइप एक्सप्लेन करने को बोला है और उसका कोड आपको लिखना है लाइक दिस वे आपको समझ में आया मैंने वॉज इन माई फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम में हमारा कोविड था तो हमारे कॉलेज ऑनलाइन हो गए थे और हमारे पेपर्स भी ऑनलाइन हुआ था तब इतना कुछ नहीं था वेन आई कम टू द सेकेंड ईयर सारा नया कंसेप्ट था सी लैंग्वेज थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर मैंने क्या किया देखा कि कैसे करने का मैडम हमारे प्रोफेसर से पूछा उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करो तो वेन आई वॉज मैं इन माई सेकेंड सेमेस्टर तो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था ऑब्वियसली सी लैंग्वेज था नया था हम टेंथ तक सारा रट्टा करते थे लेकिन यहाँ पर रट्टा मारने की होता ही नहीं अगर रट्टा मारा तो अगले दिन बोल जाते इतने सारे कंसेप्ट होते हैं सो आई वेंट टू द प्रोफेसर मैंने बहुत मुश्किल से गया बिकॉज दैट टाइम आई वॉज न्यू ओके सारे न्यू थे ओके आई वॉज लिटिल बिट शाई दैट टाइम ओके नाउ नॉट ओके मुझे पता है कि सारे जब नए नए आते तो शाये होते इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरा कुछ ऐसा नहीं होता बिकॉज आई नो हाउस टू फेस इसीलिए मैं आई एम योर फ्रेंड ओनली नॉट योर प्रोफेसर ओके सो आई विल ट्रीट यू लाइक माई फ्रेंड ओके यू कैन कॉल मी योर ब्रदर यू कैन कॉल मी ओके सो आई एम ऑलवेज विद यू इफ यू एन प्रॉब्लम यू कैन गो इन कमेंट एंड यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज मी ओके देर आर द ग्रुप्स यू कैन जॉइन अर ग्रुप्स वी हैड शेयर ऑल द नोट्स दैट वी हैव वी हैव वी हैड शेयरिंग द हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो ओके सो टिल टूडे वी आर थ्री मीन्स हर्षवर्धन सर इज देयर श्रेया मैम इज देयर एंड आई एम टीचिंग ऑल्सो श्रेया मैम टीच डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हर्षवर्धन सर टीच इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स and i teach data structure using c and object oriented programming uh, in c++ for the second year students and software engineering for third year students so ye five playlists hamare channel par available hai you can go and watch it okay aap comment kar rahe ho ki aapko cloud computing ka chahiye acn ka chahiye lekin jab hamare third year ke is do operating system the same mein se ek jaldi subject hua to main usko start kar lunga because thoda hectic ho raha hai because patch main already three subject padha raha hu okay usko time manage karna mushkil hota hai ओके okay? तो उसमें से अगर मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया जल्दी तो मैं स्टार्ट कर लूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप फिर भी आप देखो कहाँ आपको और मिलता है या नहीं ठीक okay? है अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा लिंक एक्सटर्नल लिंक दूंगा मेरा एक चैनल स्टडी टेक करके तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो फॉर द ए सी एन और क्लाउड कॉम्पिटिंग वहाँ पर स्टडी टेक करके एक यूट्यूब चैनल है सो यू कैन गो एंड वॉच दैट सो आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मॉडल एंसर पेपर्स एंड योर रेफरेंस बुक योर सिलेबस एवरी इज देर इन इन माई ड्राइव लिंक ओके ज्वाइनर व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पर सारा शेयर किया है ऑलरेडी ठीक है क्लिक किया है तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ड्राइविंग बनाई थी तो यहाँ पर देखो मैंने रेफेंस बुक प्रोवाइड किया जो आपको एमएस ने बोला है जो आपको रेफर करना है ठीक है वो मैंने यहाँ पर सारा प्रोवाइड किया बस डाउनलोड करना है यहाँ से फिर आपका मैंने सिलेबस ही अपलोड किया है वो भी आप देख सकते हो ठीक है उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मतलब जो अगर आपने आपने बस ये किया ओके तो आपका हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपने किया तो आपको सारे इंटर सिलेबस आपको हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन आने दो आपके पेपर में आप लिख के आओगे सारे जो जितने मैंने आपको यूट्यू पर पढ़ाया उतने सारे मैंने किया है उसके बाद ओके okay, उसके बाद मैंने नोट्स प्रोवाइड किए जितने भी है सारे मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया है वो आप रेफर कर सकते हो ठीक है उसके बाद उसके बाद मैंने आई स्कीम के जैसे मॉडल एंसर पेपर थे मतलब कैसे आपको लिखना चाहिए तो आई स्कीम के सारे मॉडल एंसर पेपर है टू मार्क्स के लिए कितना होगा फोर मार्क्स के लिए कितना लिखना होता है कैसा लिखना पड़ता है तो कंसेप्ट सेम है कंसेप्ट तो सेम ही होंगे आपको कैसा लिखना है ये भी रेफर कर सकते हो जनरेट नोट्स ठीक है अगर आपका है को, कोई पॉइंट है और वो क्वेश्चन आया है इस आई स्कीम के पेपर में तो एज इज आप लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ भी नोट्स है तो आपको समझ में आएगा कितना लिखना पड़ता है आपको ठीक है तो ये मॉडल एंसर भी आप रेफर कर सकते हो तो तीन मॉडल एंसर है उसके बाद वापस आई स्कीम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सारे यहाँ पर आपको दिया है ओके तो मैंने आपको बताया ट्रिक बताऊंगा जो हम रेफर करते थे तो ये देखो इस समर ट्वेंटी का पेपर है ओके और और देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर वन में क्वेश्चन ए अगर यहाँ पर ड्रॉ क्या क्वे
ओके जो सेकंड ईयर में है अभी आपको एक एक प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन मिल रहा है एक क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप रेफर कर सकते हो ओके मैं और एक वीक था मैं जब आई स्कीम में था ना तो आई स्कीम के पेपर थे मेरे पास फोर पाई थे तो वहाँ से मैंने नोटिस किया था एक चीज मैं आपको बता दूंगा लास्ट में ठीक है तो वो होता है अभी आपके लिए हो गया नहीं पता नहीं लेकिन हमारे लिए वैसा होता था ठीक है तो आई विल टेक यू एट द एंड तो हमारे लिए वो सिंपल होता था कि यहाँ क्वेश्चन याद आएंगे क्वेश्चन नंबर वन में भी टू का होगा ओके वैसा हमें आइडिया आती थी उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते थे ओके तो आप क्या करो मेरे ड्राइविंग में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे दूंगा थर्ड ईयर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के आई स्कीम के मैंने मॉडल एंसर पेपर प्लस क्वेश्चन पेपर मैंने दिए थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो सेकंड ईयर के लिए मैंने थर्ड ईयर मतलब अभी के स्कीम के थर्ड ईयर का एक पेपर था वो मैंने अपलोड किया था अभी मैं आई स्कीम का भी अपलोड कर लूंगा आप वो भी देख सकते हो ठीक है मतलब आई स्कीम के लिए कैसे क्वेश्चन आते थे इतना सिलेबस डिफर नहीं है दोनों का सेम ही है बस आपके लिए नए कंसेप्ट मतलब नए सब्जेक्ट एड हो गए हैं ठीक है एडवांस में हो गए हो सो देर इज वन अनाउंसमेंट सो आई हैव मेंबरशिप फॉर माई चैनल तो एक एग्जाम वॉरियर करते हैं दूसरा टॉपर्स बात करते हैं एग्जाम वॉरियर इज फॉर सिक्सटी रुपीज एंड टॉपर्स बात इज फॉर वन ट्वेंटी रुपीज ओके सो यू कैन गो दट इन टॉपर्स बात आई हैव गोइंग टू टेक अ लाइव लेक्चर और वहाँ पर मैं रिविजन लूंगा ओके नेक्स्ट मंथ से मैं जब हमारा सिलेबस खत्म होगा मैं रिविजन लूंगा लाइव टॉपर्स बात पर एग्जाम वॉरियर पर मैं से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाता हूँ और शेयर करूंगा सो दिस इज फॉर वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है कैसे आपको पेपर लिखना है ओके वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा हमारे एग्जाम वॉरियर्स मेंबरशिप पे I hope you like the video. Please like, share, subscribe to the channel. Over sixty-seven percent of students are not subscribed to the channel. Okay, please subscribe. I will meet you next video. Bye bye.